നമസ്കാരം ചെയ്തോ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള കറി മീൻകറി ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ളത് നല്ല തിളച്ചു മറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ റെഡി ആവുന്നു മീൻ കറി അല്ലാതെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന മീൻ കറി അത് റെഡി ആവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഏറെ മീനുകളൊക്കെ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ചൂരയുണ്ട് മത്തിയുണ്ട് നമ്മുടെ നത്തോലിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവോലിയാണ് അമ്മ ആ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങേറ്റ് തിരിക്കുന്നത് ആവോലി കറുത്ത ആവോലി കറുത്ത ആവോലി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ അമ്മമാരും ചേച്ചിമാരും ആയിട്ടുള്ള പാചകമാണ് ഇവരാണ് കൂടുതലും പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആമേ ഇത് കണവ വറ്റിക്കാനായിട്ടുള്ള അല്ലേ കണവ തോരനാണ് കേട്ടോ കണവ വറ്റിക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കണവ വറ്റിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് കണവ തോരനാണ് കണവ തോരന് എണ്ണയിൽ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണവ അവിടെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാ അത് മസാല ചേർത്താ അല്ലേ മസാല ചേർത്താ അതുകൂടി ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യും ഇതെന്താ ഇത് കൊഞ്ചിന് വീണ്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെമ്മീനാണോ കൊഞ്ച് കൊഞ്ചാണോ ഇത് ചെമ്മീന് ചെമ്മീനും മസാല പുരട്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊഞ്ച് അങ്ങനെ കുറെ ഏറെ വിഭവങ്ങളാണ് സമുദ്ര വിഭവങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഇലയിൽ വിളമ്പുന്ന ആഹാരം വഞ്ചിയൂർ കോടതിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഈ അമ്മ മാത്രമല്ല കേട്ടോ കുറെ അമ്മമാരും ഉണ്ട് കുറെ ചേച്ചിമാരും ഉണ്ട് അവരുടെ പാചകമാണ് ചേച്ചിമാരപ്പുറത്ത് പിന്നെ അരിഞ്ഞു തരും നിങ്ങളിവിടെ പാചകം ചെയ്യും അല്ലേ ആ ആ അമ്മയും കൂടെ പാചകം ചെയ്യും അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ പാചകം ചേച്ചിമാരപ്പുറത്ത് നിന്ന് രാവിലെ തന്നെ അരിഞ്ഞെല്ലാം കൊണ്ട് വിളമ്പും അവർ തന്നെ അമ്മയുടെ പേരെന്താ ഇന്ദിരാമ്മ ഇന്ദ്രിയാമ്മ അപ്പുറത്തെ കുറച്ച് പാചകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നു ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് മീൻ വറക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങി അതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ ചൂരയും അതുപോലെ തന്നെ നത്തോലി നത്തോലി എന്നാണോ ഇത് പറയാ നത്തോലി നത്തോലിയും കൂടെ വറുത്തു അപ്പുറത്ത് നത്തോലി വറുത്തു ഇപ്പുറത്ത് ചൂര വറുത്തു ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തെ അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ പേരെന്താ സരോജ 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 അമ്മ ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് ഇനിയിപ്പോ കൊഞ്ചിന്റെ പരിപാടി അല്ലേ കൊഞ്ചു പറക്കാം അത് മസാല ഒക്കെ പൊരട്ടി മരണിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനകത്ത് പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മാത്രമുള്ള പാചകമാണ് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാതെ വേറൊരു എണ്ണയും ഞാൻ കണ്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്തില്ലെന്ന് അമ്മമാർ പറയുകയും ചെയ്തു ഇന്നലെ ഉപയോഗിച്ച കറുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അത് ചെറിയ ക്യാനിനകത്ത് ഒഴിക്കുകയാണ് തലേദിവസം ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല തലേദിവസത്തെ ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വാസനയും കിട്ടും അതിന്റെ രുചിയും കിട്ടും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടിരിക്കാം കാരണം ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് അടുത്തുള്ള വക്കീലന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ തിരക്കുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണി വരെ നല്ല തിരക്ക് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ നല്ല തിരക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ പതിനൊന്നര ആകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഊണ് വിളമ്പാൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റും ചില ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിരിക്കും ആവോലിയാണ് ഇടുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ കറുത്ത ആവോലിയും കൂടെ എങ്ങിടുകയാണ് ഇടും അടുത്ത് എല്ലാ ഐറ്റം മീനും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നും ആയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവർക്ക് തിരക്കുണ്ടാക്കുന്നില്ല മീൻ വറക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ തുടക്ക ഭാഗം കണ്ടു അതിന് കോരിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടിരിക്കാം ഇലയിലുള്ള ഊണ് കഴിക്കാം അല്ലേ അമ്മേ എന്നാൽ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഇരുന്നോട്ടെ ശരി താങ്ക്സ് കേട്ടോ താങ്ക്സ് ശരി എന്നാമേ ഹരി ഇങ്ങ് വന്നു കേട്ടോ ഹരി വന്നു ഇലയിൽ ചോറും വിളമ്പി കറികളും ഒക്കെ വിളമ്പി ഇലയിൽ ചോറ് വിളമ്പിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ സാമ്പാർ 
അതേപോലെ തന്നെ പുളിശ്ശേരിയുണ്ട് പച്ചമോരുണ്ട് കപ്പക്കറിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് ഒഴിച്ച് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ മീൻകറിയുണ്ട് രസമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് കഴിക്കാനുള്ള ഇത് സാധാരണ ഊണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് അല്ലേ പക്ഷേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലയിൽ വിളമ്പിനകത്ത് അവിയലുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് തോരനുണ്ട് കപ്പക്കറി ഞാൻ എടുത്താണ് അതുകൂടാതെ സൈഡിൽ നെല്ലിക്കായുടെ അച്ചാറുണ്ട് അത് നെല്ലിക്കായ അച്ചാറുണ്ട് പിന്നെ മീൻകറി അത് ചൂരയുടെ മീൻകറി വേണ്ടവർക്ക് അതുണ്ട് അയലക്കറി വേണ്ടവർക്ക് അതുണ്ട് ഇതിപ്പം ചെമ്മീൻ തീയലാണ് അല്ലേ വറുത്തരച്ച ചെമ്മീൻ അത് തീയലായിട്ട് പിന്നെ ചെമ്മീൻ വറുത്തതുണ്ട് ഇത് നെയ്മീനാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ നെയ്മീൻ വറുത്തതുണ്ട് ചൂര വേണ്ടവർക്ക് ചൂര വറക്കുന്ന നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ട് ആവോലിയുണ്ട് കറുത്ത ആവോലി വറുത്തു വറുത്തതുണ്ട് മത്തി വറുത്തതുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ആ മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് നത്തോലി നന്നായിട്ട് വറുത്ത് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂന്തൽ അവിടെ ചേച്ചി ഓൾറെഡി പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ മസാലയൊക്കെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ചേച്ചി അല്ല അമ്മ കേട്ടോ മസാലയൊക്കെ ആക്കിയതിന് ശേഷം അത് മസാലയാക്കി കൂന്തൽ മസാല ഇങ്ങ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂന്തലിന് ഇവിടെ കണമേന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ കൂന്തലും കണവേൻ രണ്ടും രണ്ടാണെന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് കൂന്തലും കണവേൻ രണ്ടും രണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലയിടത്ത് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ പൊതുവെ കണവ എന്ന് പറയും എറണാകുളം ഭാഗത്ത് കൂന്തൽ എന്ന് കൂടുതലായിട്ട് പറയും ഏതായാലും ആ മത്തി പൊരിച്ചത് കണ്ടിട്ട് അതിൽ ഓർമ്മ എടുക്കാതിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ആ മത്തി പൊരിച്ചത് എടുക്ക് അത് ആ മസാലയും കൂടെ കൂട്ടി ഇതെ ഇതുണ്ടോ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന മസാല അത് ആ മത്തി പൊരിച്ചതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേ എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഓ മത്തിയുടെ നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടിയാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി അടിപൊളി നല്ല നെയ്മത്തി എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതാണ് സംഭവം നെയ്മം ഞാൻ സാമ്പാർ ഒഴിച്ചു ഹരി പുളിശ്ശേരി ഒഴിച്ചു അതെ നല്ല തിരക്കാണ് ഉച്ചയാകുമ്പോഴും ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം ഒക്കെ കാണും ക്ഷമിച്ചേക്കണേ ഈ മീൻ്റെ മത്തിയുടെ മസാല ഉണ്ടല്ലോ ചോറിനകത്ത് ഇതുപടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം ഹരി മസാല ഒന്ന് കഴിച്ചു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ നല്ല രുചി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ രുചി അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം സൂപ്പർ ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്വല്പം ചെമ്മീൻ മപ്പാസ് എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കാൻ ഓ ഇവിടെ സാമ്പാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡിലോട്ട് ഒഴിക്കാം ചെമ്മീൻ മപ്പാസ് ചെമ്മീൻ തീയൽ 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 അതെ സോറി ചെമ്മീൻ തീയൽ ഏതാണോ പിന്നെ അത് ചെമ്മീൻ കഷ്ണമുണ്ട് അതിങ്ങനെ ആ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഓ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് അതിന് ആ പുളിയും ആ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി നല്ല പുളിയുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ മപ്പാസും കൂടെ ചോറിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോഴേ ആ പ്രത്യേകം ചേച്ചു എന്ന് പറയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുമ്മാ കാണാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് കപ്പ എടുക്കാം അല്ലേ എന്നാൽ കപ്പ കപ്പ എന്താ നെല്ലിക്ക അച്ചാറും കൂടെ കൂട്ടിയൊന്ന് പിടിച്ചാലോ മീൻകറിയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നെല്ലിക്ക അച്ചാറിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കപ്പയ്ക്ക് ഇനി ഇപ്പം മീൻകറിയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേന് മീൻകറി ഒരു സ്വല്പം ഒഴിക്കുക ഒഴിക്കട്ടെ വേണ വേണ്ട കാരണം ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാം ആ ചാറിൻ്റെ രുചി നോക്കണമല്ലോ അപ്പം ചാറും കപ്പയും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഓൾറെഡി കപ്പ തന്നെ ഇച്ചിരി നീണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പയാണ് അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതിയാണ് അല്ലേ ഇച്ചിരി കറിയായിട്ട് ആ ലൂസായിട്ട് അതെ അതിൻ്റെ കൂടെ മീൻകറിയും കൂടെ വരുമ്പോൾ അതും നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ കഴിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തീയലാണ് ആ ചെമ്മീൻ തീയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ അതെ അതെ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഈ മീൻ വറുത്തതിൻ്റെ പുറത്തോടെ കിടക്കുന്ന മസാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഇനിയിപ്പം നന്മ
കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇടയ്ക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോഴും മപ്പാസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുക വേണ്ട ഇനി അഭിലാഷ് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് അഭിലാഷിന് വേണ്ടി വരും അന്നേരം പറയും താങ്ക്സ് വേണ്ട 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 ഇത് കൂടുതൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആകാൻ പറ്റില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വാള അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പം ആവോലി ഒരു സ്വൽപ്പ് അതും ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സ്വൽപ്പം സൈഡിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതേ ഇതാണ് മസാലയും കൂടെ കിടക്കട്ടെ ഹരി ഈ മീൻ വറുത്തതിൽ എനിക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമോഷണൽ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മത്തിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മത്തോലിയോ ആണ് അടിപൊളി എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ കഴിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വറുത്തതിൽ നന്മീൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഇനിയിപ്പം ഈ ആവോലിയും കൂടെ കഴിച്ചു നോക്കാം ആവോലിയുടെ വറുത്ത് ഇനി അതിൻ്റെ ഓർഡർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നന്മീൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് മത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് നത്തോലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആവോലി വളർന്നത് കേട്ടോ എനിക്ക് അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഹരി എങ്ങനെയാണ് അല്ലല്ല വറുത്തതിന്റെ മാത്രം ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറിയേക്കാം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അവിയലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അവിയലുണ്ട് അവിയലിന് നല്ല നാടൻ രുചി അല്ലേ അവിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നാടൻ മിക്സ് വെജിറ്റബിൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാം നല്ല ടേസ്റ്റ് അതല്ല ഇനിയിപ്പം ബീട്രൂട്ട് തോരനാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ ഇനി ആ പടെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ള എങ്ങനെയുണ്ട് പുളിശ്ശേരി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെ രുചി നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ചങ്ങ് പോവാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കൂന്തലിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഏയ് കൂന്തൽ മസാലയാണ് കേട്ടോ ആ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ആ മസാല അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പം ആ ഇതേ അതുകൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് അതിനകത്ത് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണേ പക്ഷേ അതിലും ടേസ്റ്റ് എനിക്കും ആ എന്തായാലും ഇതുവരെ കഴിച്ചല്ലോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെമ്മീൻ മപ്പാസ് തന്നെ മപ്പാസ് അല്ല തീയൽ തീയൽ ഓ അറിയാതെ മപ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുപോലെ ചെമ്മീൻ വറുത്തുണ്ട് കേട്ടോ അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി അരി എടുത്തോണേ ഇതിനകത്ത് അധികം മസാല അങ്ങനെ പൊടിച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്തോടെ കിടപ്പില്ല കേട്ടോ മറ്റേതിനൊക്കെ മറ്റെല്ലാ മീൻ വറുത്തതിനും മസാല പൊടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് കൊള്ളാം വീണ്ടും തേലിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു അതാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ രസം കുടിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നിർത്താം പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ബിസ്മി പോയി അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പോയല്ല ഞങ്ങൾ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ നിർത്തി ഫുഡ് കഴിച്ചാണ് മട്ടൺ വിഭവങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി അതെ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പം ബൈ ചാൻസ് ഒന്ന് കയറിയതാണ് ബിസ്മിയിൽ ബിസ്മിയിലെ മട്ടൺ വിഭവങ്ങൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ബാലരാമപുരം അല്ലേ ബാലരാമപുരം ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ബിസ്മി ഹോട്ടൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മളൊരു ഓഫ് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ ബൈ ചാൻസ് കയറിയാണ് മട്ടൺ കറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മട്ടൺ പെരട്ടുണ്ട് മട്ടൺ ഫ്രൈ ഉണ്ട് മട്ടൺ കറിക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി ഉണ്ട് മട്ടൺ പെരട്ടിനകത്ത് ഗ്രേവി ഇല്ല ഗ്രേവി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര കുറുകിയിരിക്കുന്ന പെരട്ടാണ് പെരട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറുകിയിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആണ് ഹരി ഒഴിച്ചേട്ടെ ഹരി പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ് മട്ടൺ കറി പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അപ്പം ഇടിയപ്പം ഉണ്ട് പത്തിരിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പൊറോട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പെരട്ട് പെരട്ട് സൈഡിലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തട്ടിയിടാം അല്ലേ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ പെരട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ഫ്രൈ ഫ്രൈ നമുക്ക് ഇത
ബട്ടൺ ഫ്രൈ ആണ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഈ ചപ്പാത്തികളൊക്കെ ഫ്രൈ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ചപ്പാത്തിയും കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മട്ടൺ ഫ്രൈയും ബീഫ് ഫ്രൈയും ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് ചൂയാണ് അതിൽ സ്വൽപ്പം ചൂയാണ് പക്ഷെ കൊള്ളാം കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനിപ്പം ഇടിയപ്പം ആ മട്ടൺ കറിയുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ച് നോക്കിയാലോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇടിയപ്പമാണ് ചെറിയ നൂലുകളുള്ള നൂൽപ്പുട്ടെന്ന് വേണേൽ പറയാം അത് ആ മട്ടൺ കറിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലും ഒരു കഷ്ണം അതെ ഈ കഷ്ണം നന്നായിട്ട് വെന്ത ഇതാണോ അടന്നു പോരുന്ന കഷ്ണം അത് പെർഫെക്റ്റ്ലി വെന്ത കഷ്ണമാണ് ഇതാ അതും ഇടിയപ്പം കൂടെ മട്ടൺ ഫ്രൈ നമുക്ക് ചുമ്മാ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ സുഖമാണ് അതേസമയത്ത് മട്ടൺ കറി ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ അടിപൊളി ആയിരിക്കും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് അത് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആക്ച്വലി പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയി കാര്യം പുട്ടും മട്ടനും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ അതെ അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കും ആ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ പക്ഷെ ഒരു സ്വല്പം എരിവുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതെ സ്പൈസി ആണ് സ്പൈസി സ്പൈസി ആണ് സ്പൈസി ആണ് പക്ഷേ ആ എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു സുഖമുള്ള എരുവാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചായയും കൂടെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ ബിരിയാണി ചായ ഉണ്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി ചായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബിരിയാണി ചായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം പൊറോട്ടയും ആ പെരട്ട് കൂടെ ആയാലോ പൊറോട്ടയും പെരട്ട് കൂടെ നോക്കാം പൊറോട്ടയുടെ ചൂട് ചെറുതായിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല ചൂടില്ല ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ ആ പെരട്ടും കഷ്ണം അതും വെന്താണ് കേട്ടോ മട്ടൺ നന്നായിട്ട് വെന്താ അതെ ഞാൻ അത് ഇച്ചിരി നെയ്യും കൂടെ ഉള്ള മട്ടൺ കഷ്ണമാണ് പെരട്ടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെരട്ടാണ് സൂപ്പറാണ് ആ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് സവോള നമുക്ക് ചേർത്ത് വരട്ടി എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു മധുരമുണ്ട് സവോളയുടെ ആ മധുരം പോലെ ഓവർ എരിവില്ല മട്ടൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയില പൊളിയായിട്ട് അതിനിപ്പം പത്തിരിയുടെ കൂടെ ആണേലും നല്ലതായിരിക്കും നോക്കാം ഏ ഒരേ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളൂ ഈ കറിക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നുന്നു ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ കറണ്ട് ഒരു മംഗലാപുരത്ത് നമ്മുടെ ഗീ റോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എവിടെയോ ഒരു ഒരു ടച്ചുണ്ട് ആ റോസ് ഞാൻ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ പെരട്ടിന് പത്തിരിയുടെ കൂടെ നല്ലതാണ് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്നിപ്പോൾ ബിരിയാണി ചായ കൂടെ കുടിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകാം ഇവിടെ കിച്ചണിൽ പാചകം ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ അനുവാദം ചോദിച്ചിരുന്നില്ല നമുക്ക് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം പാചകം ഒക്കെ ആയിട്ട് വേറെ ദിവസം വരാം ഇവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഇവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം വരാം പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ഇതാ ബിരിയാണി ചായ വന്നു കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു മഞ്ജൂരിലെ രുചിയും അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്മിലെ രുചിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം രസമൊക്കെ കുടിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം കേട്ടോ നല്ല ചൂട് രസം കൈകൊള്ളുന്ന ചൂട് ചെറുപുള്ളി ചെറുമധുരം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൊള്ളാം അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവണം തൽക്കാലത്തേക്ക് തിരക്ക് കാണുകയാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് തീർക്കുന്നത് ധൃതി വെച്ച് പറഞ്ഞായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം തിരക്കുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാനുണ്ട് അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവരുതല്ലോ അല്ലേ അതെ നല്ല റഷാണ്